这盘棋讲解是报仇雪恨，这是五羊杯的第四轮，红方女青，黑方是赵欣欣，开局是中炮，对战的是屏风马。那么红方选择招法是横车，黑方就飞象，这里红方选择炮分边，黑方呢深炮过河，准备呢打兵，红方冲中兵不让，黑方车八进一，这里红方把车绕出来，准备威胁对方的马。黑方就居一平二，也是控住红方的车，红方车就点进去，准备吃马了。黑方也就上马，红方牵住黑方，黑方先吃一个，找机会可以霸王局脱身。红方马三进五，准备盘头马硬冲，就是不让你双车连接。黑方呢这边也就主动脱身，他弃一个子啊，红方也就吃，黑方点进来，将来要威胁马。红方也就退啊，平车又是一抓。这儿的话，红方选择是先打车，把黑方车先赶进去，然后呢走窝心马，双马连环起来。现在是红方多子，但是黑方呢得势，局面两分啊。这儿黑方关键就是兵踩掉，非有一个挂角，这个棋厉害。左边有炮啊，那右边有车，红方是不怕的。黑方就过卒啊，弃子抢攻。这儿不给你退车，吃马的机会。红方冲边兵，想去牵住黑方，黑方就补士抓着车，车四进一之后，车三平四啊，准备要点进来，将来要吃马。这个棋啊，太厉害了。那这个棋就是对红方一个防守的考验啊。既然知道要点下来，那红方就想办法守这个点位才行。那么这个时候红方可以选择就是炮平三，打象啊，闷攻，对方肯定是要飞象的。接下来这个棋呢，红方长车啊，黑方你点过来，他可以打你一下，你退一步，希望他一打上马杀棋。但是红方这个棋呢，他可以不动啊，这儿冲边兵就可以了。如果说你现在冲掉，他就吃掉杀出去了。你这边是没棋的，出老将意思是车砍掉这个士，引对方马回来，这样红方炮没有架子情况下，马五进四就杀棋了。但是红方可以有一步啊退车的好棋，现在你还顾不上吃兵，他打着车，你再将他可以填进来，所以你还得逃。所以这个棋的话，红方就可以守住啊。可见呢，这个棋先拆炮是关键。临场的话，他先长车，这个次序不一样呀，棋就不一样了。往下一点啊，你这边一打，刚才说的是飞象，现在黑方就不会这么老实啊，他出老将了。这个棋你打个象没有用呀。他这个棋仍然是车砍底士跳马杀，所以这个棋凶狠呀、啊。关键是你车又不能闪啊，你车现在闪的话也守不住下二线，你想打车根本来不及，直接砍士杀你。所以这个棋啊太痛苦了。那么这儿的话，红方只能推炮防守，黑方呢这个棋就车四平二，趁人之危。他是要马五进四杀棋，现在啊就要吃你的子。红方的话认为我飞个象啊，有炮看住。一马不能将啊，那看似好像黑方还不敢吃，一吃车没了，那怎么办呢？在这个局面下呀，黑方其实是有根的啊，换当然可以，只不过呢，这个棋红方就想弃一个子解围，而黑方的话就不给他机会，直接冲啊，红方也就闪，黑方的话继续冲啊，这棋走的凶呀，你想弃子解围他都不让啊，红方这个棋呢？他想去啊吃对方的这个炮，来不及，马跳一将杀棋，对方想踩足也不行，跳一将仍然上不去，车在这里，那眼看这里要杀棋怎么办呢？红方只好选择落象，用炮去看住他。黑方的话平卒就吃这个炮，趁人之危，啊，那么你现在这个炮一走开之后呀、啊，就杀你了，就算你把这个炮打掉，他吃掉你仍然杀你，所以这个棋你挂角是看不住的。这个车回来的话，把车一踩，仍然杀棋，怎么办呢？红方现在没有心情吃炮呀，红方直接退车回来。这个棋也是走的强硬啊，他意思是就趁着有炮看车啊，这儿我炮还不丢啊，我车现在给你吃。黑方一看他不吃不行呀，车四平五一下解围了，所以非吃不可。吃完之后这边一打，到这儿的话，这个棋啊，黑方选择招法是平卒，继续呢吃对方的炮。他希望的是你踩掉啊，他这边一吃就可以脱身了。
。那么追降息，红方敢不敢吃呢？看着不错啊，这边好像有一个飞象，可以把车赶走，这边还吃着对方的子。但是这个棋啊，人家退一步刚好炮砍住了啊，所以你现在吃也吃不到了。双方一旦交换啊，这个棋又去杀五车了。所以说到这以后，我们可以发现，踩掉其实也不行啊。那你要直接换的话，肯定是亏的。红方决定呢，就先忍一忍，到这儿的话纠缠一下。黑方这小卒啊，兵临城下呀，太厉害了。红方想把黑方驱赶走，黑方就吃掉，因为他这里啊不怕给你换，就人多欺负人少。红方也只好赶快换掉，没有办法呀。黑方吃完准备再粘住他，红方赶快就平炮脱身，试图跳马一将抽着车，黑方就进老将了。那红方的话上马一蹬啊。虽然说也是解围了，但是毕竟黑方这儿多了一个卒，太厉害了。那这个棋啊，红方还是呢非常危险。这儿踩着车，人家就抓马。红方呢，这个棋啊，他选择是往里蹬啊。这个棋确实也不好下，因为你不蹬的话，比如说马五进四连环马，他卒五进一过来你也受不了，所以呢就硬着头皮蹬进去了。这一蹬之后呢，这小卒下来拱着马，红方还得上啊。黑方这个时候就居二平四，这招棋呢，它是要破底势啊，杀象双重手段。如果你要是看这个象啊，炮也丢了，所以红方现在不想丢子情况下，看着底象被攻打却没办法。如果你飞象的话，它拱势一将，所以这边呀、啊，双重手段，你是防不胜防啊。一旦一吃，这双局就错了。所以到这儿的话，这个棋啊，吕信也就认了。这盘棋叫新金火生。这盘棋讲解是激烈搏杀，这是五羊杯的第三轮，红方叫星星，黑方是徐天红，开局是中炮过河车，对平风马两头蛇，黑方要把车赶走，红方退至河口，黑方飞象，红方来了一个对兵欺负马，黑方就上，红方呢再对几个兵啊，拆掉架子，因为他想吃这个马，又怕对方看，所以先对掉，下一步棋呢就要吃。红方呢不能选择炮八平六，因为这个棋啊，红方会走炮五平四利用它，所以他炮八平七打象，试图抢先手。红方呢直接调车过来，如果你敢打象啊，吃着双马肯定要丢子了。所以这个棋啊，七个子没有把握，对方得看，看住以后，红方顺势上马一蹬啊，同样道理，你还是不能够打象，因为将来踩着车吃着双马，肯定要丢子的。黑方只能忍啊，红方也就看住了。接下来黑方补士啊，红方就打车。黑方上马是要混水摸鱼啊，你打一个我吃一个。红方当然打掉啊，主要目的是上老帅把这马威死。黑方正常出车，红方把这个马吃掉。那么黑方呢，车四进八点将，红方也就补士。黑方推炮一再打车吃马追回狮子。这样的话，红方不愿意，平车先吃炮，黑方就闪开。红方这个时候要下老帅啊，这是关招，因为黑方下一步一旦一上马，他会有一个回马将军踩炮踩车啊，所以这边要狮子的。红方先躲就不一样啊，你要上马他就进老将了，将来你还没架子了，所以黑方这时候呢，有平炮啊打马的手段，也有退车啊吃炮的手段。都差不多。如果你平炮打马，他马上就进炮打你象了啊！现在你打掉他打一将，你再出来。那这路棋发展下去，应该说红方稍好一些啊，但是黑方也能下。这样的话就比较简化局势。黑方退车是为了寻求更多的变化，红方的话就进一步。黑方这时候打马，而红方就退回了。黑方正常就要点进来去吃马，将来红方在飞象啊，会追回狮子。那么红方还是稍事先手啊，因为他可以有一个金炮打象的手段。那么临场他是点车啊，想抢兵。红方这时候仍然是打象，黑方吃掉以后啊，这边有一个回马，就先守一步。黑方将啊，红方进来，车在险地啊，就吃兵威胁马。这儿的话准备啊，吃完马打门攻，所以呢，他意思是多抢几个兵再去吃这个马。红方顺势一将。啊，黑方如果吃底线将就出棋了，所以呢，面对这个叫杀抽车肯定是不敢吃，临场就落势，红方把象吃掉啊，黑方这儿把马吃掉
，接下来红方也就飞象。虽然你多吃了几个兵，但是毕竟这个棋啊，你的速度比较缓，给了红方这种天敌炮攻杀的机会，红方呢必然是占优的。黑方过来打象，红方就飞象，黑方上将顽强啊，红方这个时候呢，居三平四啊，你要吃他就金炮一将，总是能追回狮子。所以黑方就忍啊，红方也就选择一个平车，跟着炮啊，对方再甩，最终呢红方上马了，黑方进炮打象，这个棋凶狠，红方飞象，黑方等于是暂时没棋，甩炮的话他出来，将军就上啊，你不能说是一将退炮一叫抽，这样是犯规的，所以话这个时候他又退回防守了，那么走到这一之后呀。红方就退车回来，那么黑方他也是推炮回去，形成弹子炮，准备牵制红方，利用一下。红方这个回马金枪厉害，把黑方的车扣在这里啊，黑方就无力反击啊。你炮一将，他这边就平车，你看着好像可以吃炮啊，他一点将吃马，所以这个棋啊，红方阵型好，黑方的阵型很乱呀。他选择上马，试图呢放手一搏啊！这个棋也确实是一个障眼法，临场把红方给吓住了。红方正常招法肯定是要平炮，拦住黑方。黑方无非就是上马将或者回马将。如果上马，这里一吃啊，这个时候对方啊，他这个马如果踩象，那杀一将马没了啊。即便你这个就马的近期跳进来，那也是不行啊。他这边呢，还是通过一个吃中间将，那你还得出。这样来的话，红方可以再一将啊，把底势杀掉，吃双炮。黑方呢，金炮是想偷杀啊，红方肯定不给他机会。甩开之后呢，这个棋啊，将来有一个把炮甩过来的手段啊，甩之前先进炮，为下一步甩炮啊绝杀做准备。所以这路棋啊，你就得推炮去拦炮了。那么他这吃掉你的炮。你现在想杀他，根本杀不到啊！那现在这个棋啊，他多子了啊，所以黑方又没棋，炮还坐不住啊。最终这个棋啊，红方就围城了。所以到这儿炮平八应该是好棋啊，你上马将是没用的。那么回马将的话，这个棋看似厉害，实则红方也不怕，他可以填炮进来。到这儿黑方这个马如果上啊，他有一步打车啊，将军的话就吃马，打着车吃着马。那先期后取啊，你这个马是跑不了的，所以呢，这个棋不行啊。你往这儿走也是一样，他继续过来打着车啊，你总不能长江吧？所以这个棋的结果就是你车一走开啊，这个马就没了，吃马车就没了，所以他总能得子啊。红方这个棋可以说是空城计啊，根本不怕。那么到这儿以后，红方啊填炮，黑方这马是不能离开的，那他很可能就进炮，想闪击一下红方，红方简单吃就可以了。啊，黑方无论他怎么走，这个棋结果的话，很明显红方车马炮占优，他这里只需要老帅归位就可以了。那么黑方比如说啊，你现在想走一个吃他啊，他其实可以逃啊。这儿如果说根据规则啊，长桌这个炮想要去求和，红方可以变招啊，看住即可。将来你无论怎么下啊，他这边只要一归位啊，车一甩开。然后的话，这炮再腾挪出来，所以这个棋你缺失象啊，终究是不利的。所以呢，红方走出炮平八就可以呢稳赢了。临场的话，赵欣欣啊， 2 0零8年的时候他才20岁，所以话遇到徐天红这个老前辈啊，没有什么经验啊，感觉这个棋有点复杂，他就直接啊炮打中卒气了，气完之后呢，想杀对方。但是你单车炮去没棋啊，这个马暂时用不上劲儿。黑方呢就补个士，守得非常顽强。红方一将啊，黑方也就出来了，再一将他又进去了。红方认为我吃完这个子之后呀，仍然车马炮杀对方。但是黑方这边他也有棋啊，他通过支士一将，就把红方这个炮给骗子吃掉了啊，很有意思啊。你现在还不能吃，一吃把车打死了。所以到这儿，红方就先将啊，黑方出，但这个炮你还是吃不到。结果呢，红方就过来吃这个炮啊。黑方的话，这个棋正常的话，如果弹子炮，这儿点一将破士就可以把它吃掉。所以呢，黑方就平到啊老将后面
这个其实意思就是你要吃我还是打你啊？你将军下去如果抓食，我炮再逃开啊！必要时候我你马换掉，我再逃啊！见到我多子就赢定了。那么这个时候呢，红方是走的一步上马，他肯定不愿意对啊。到这儿呢，黑方他走了个退车赤马，这招棋啊，确实是有点大意了。许天红这棋也是痛苦啊，他一盘棋车出不来，好不容易出来了就想冲动一下赤马去了，结果呢被人家跳马一将，这就尴尬了。啊，你进来的话，一面拍死；下去的话，进去点死。所以说，这个车赤马是败招，应该及时的把这个底下的炮甩到边线啊，去抢兵比较好。这样的话，就可以给老将腾出一个位置来，就不至于被对方这样偷杀了。所以这个棋啊，结果就是红方车马少子有攻势，而黑方是车双炮啊，他也能应付啊。所以这个棋可战啊，但是他这个抓马抓的确实是啊，自杀了。到这里，赵鑫一获胜。